প্রিয় শিক্ষার্থীরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ক্লাসে গত কয়েকটা ক্লাস তোমরা দেখেছো যে আমি চেষ্টা করেছি জারণ বিজারণ ভিত্তিক বিক্রিয়াগুলো সমতা করার জন্য তো সেইগুলো আমরা সমতাকরণ শিখেছি এখন আজকের ক্লাসে সেটার প্রয়োগ শেখার চেষ্টা করব অর্থাৎ আমি সবসময় বলেছি যে প্রয়োগগুলো মানে হচ্ছে যে গাণিতিক সমস্যা এবং তার সমাধান গাণিতিক সমস্যার মাধ্যমে আসলে প্রায়োগিক দিকগুলো ভালো বোঝা যায় তো এর আগে আমরা অ্যাসিড খাট টাইটেশন করেছি আজকে দেখবো যে জারণ বিজারণ ভিত্তিক টাইটেশনের সূত্রটা কিভাবে প্রয়োগ করে এবং সেই সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা এবং সমাধান যেহেতু ম্যাথস এবং ম্যাথস তো পরীক্ষায় খুব বেশি আসে এই অংশটা থেকে তো আমরা খুবই মনোযোগ দিয়ে ম্যাচ করার চেষ্টা করব এবং আমি বারবার বলছি যে তোমাদের বইয়ে যত ম্যাচ আছে পারলে এই ছুটির সময় বা যেহেতু বাসায় আসো বাইরে বিভিন্ন কাজে বের হওয়া লাগছে না অর্থাৎ এক্সট্রা কোনো সময় নষ্ট হচ্ছে না তো এই সময় তুমি যত বেশি ম্যাচ করার চেষ্টা করবা তত বেশি ভালো হবে তো আমি যতটুকু পারি করাই দিচ্ছি তার সাথে সাথে বই থেকে তোমরাও আরো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করার চেষ্টা করো এবং যদি সমস্যা হয় অবশ্যই আমাকে জানাবা বা কমেন্টস করবা তো চলো আজকের ক্লাসে যাওয়া যাবে তোমরা যদি আমার আগের ক্লাসগুলো ফলো করো অর্থাৎ টাইট্রেশন অংশের যখন গাণিতিক সমস্যাগুলো আমি সলভ করাচ্ছিলাম তখন তোমরা দেখেছ যে আমি বলেছিলাম যে প্রত্যেকটা অঙ্ক থেকেই কিন্তু উদ্দীপক হতে পারে এবং সব সময় বোর্ডে প্রতি বছর ইউনিক প্রশ্ন হয় সো ইউনিক প্রশ্ন হলে কোথেকে আসে প্রশ্নগুলো যে সমস্ত অধ্যায়গুলো ম্যাথ নির্ভর সেই সমস্ত অধ্যায়গুলোতে এই ম্যাথগুলো থেকে অনুশীলনের ম্যাথগুলো থেকে নতুন নতুন প্রশ্ন সেট করে এবং আমি সেইখানেও তোমাদের দেখিয়েছিলাম যে কিভাবে ম্যাথ থেকে নতুন প্রশ্ন হতে পারে বা উদ্দীপক হতে পারে নর্মাল একটা ম্যাথ থেকে তো এইখানেও দেখো তোমরা স্ক্রিনে দেখো যে টাইপ ওয়ান লেখা এবং একটা অঙ্কের উদ্দীপক লেখা তো এই অংশে এই অংশ বলতে যে জারণ বিজারণে আমি তোমাদের নয় ধরনের অর্থাৎ নয়টা টাইপের ম্যাথস করাবো এবং এই রিলেটেড আরও যত ম্যাথস আছে ধরো এক এক টাইপের দুই তিনটা করে হলেও তোমার তিন নং সাতাশ আরও সাতাশটা তোমার অ্যাটলিস্ট ম্যাথস তোমার প্রত্যেকটা টাইপের বই থেকে অ্যাটলিস্ট দুইটা বোর্ডের বই থেকে তোমাকে সলভ করতে হবে তো এটা আমি আগেই বলেছি তো দেখো এই ম্যাথগুলো যখন সলভ করব খুব মনোযোগ দিতে হবে এত বেশি মনোযোগ দিতে হবে যে তুমি যেন একবারেই বুঝতে পারো আর যদি একবার না বুঝতে পারো এই অংশগুলো দরকার হলে আবার টেনে টেনে মানে আগে টেনে তারপরে রিপিট করার চেষ্টা করবো বারবার বোঝার চেষ্টা করবো এবং আমি যখন ম্যাথ সলভ করাবো তার সাথে সাথে একইভাবে আরো কিছু টেকনিক দেখাবো যে টেকনিক শর্টকাট টেকনিকগুলো আমরা যদি না জানি তাহলে আমাদের অনেক বেশি সমস্যা হয়ে যাবে এবং এই ম্যাথ অর্থাৎ জারণ বিজারণের ম্যাথ আমরা কোনোভাবেই সলভ করতে পারবো না তো চলো টাইপ ওয়ানের যে ম্যাথসটা আমি এখানে রেখেছি এইখানে সর্বপ্রথম আমি কিভাবে এখান থেকে উদ্দীপক আসতে পারে এবং প্রশ্ন হইতে পারে সেটা নিয়ে আলোচনা করি দেখো কি বলছে যে লঘু এইচ টু এস ফোর দ্রবণে এক টুকরা লোহার তার দ্রবীভূত করে প্রাপ্ত দ্রবণকে তো এইখানে যদি উদ্দীপক আসে দেখো এরকম যদি একটা পাত্র দেয় এবং এইখানে ধরো যে একটা খন্ড বলল যে এটা হচ্ছে যে আয়রনের টুকরা যেটার ভট দেয়া নাই এটা হচ্ছে এক টুকরা এফই সেটাকে যোগ করা হলো একটা দ্রবণে যে দ্রবণ হচ্ছে যে পাত্র ধরো এ পাত্রে যোগ করা হলো যে এখানে এইচ টু এস ফোর আছে আচ্ছা প্রাপ্ত দ্রবণকে মানে এই দ্রবণকে সম্পূর্ণভাবে জারিত করতে ধরো আরেকটা পাত্র দেয়া হলো এটা বি পাত্র সেখানে কি বলল যে কে এম এন ফোর থাকবে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট কত থার্টি ফাইভ এম এল এবং জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এম এটা থাকবে এখন এটার প্রয়োজন হলো একটার একটাকে সম্পূর্ণ রূপে জারিত করলো তো সম্পূর্ণ রূপে জারিত করলেই আমরা সূত্রগুলো প্রয়োগ করতে পারবো তো সেই ক্ষেত্রে তোমার এইখানে এই দুইটা এ বি দুইটা পাত্রে যখন ইনফরমেশন দিল তাইলে এটার প্রশ্নগুলো কি হইতে পারে উদ্দীপকের প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতা তো সাধারণত দেখা যায় ব্যতিক্রম তো অবশ্যই হয় সাধারণত প্রশ্নগুলোতে দেখা যায় যে গতে উদ্দীপকে যে বিক্রিয়াগুলো এই বিক্রিয়াগুলো সমতা করতে বলে তাহলে উদ্দীপকে তোমাকে বলল যে এ ও বি পাত্রের মধ্যে সংগঠিত বিক্রিয়াটি বা উদ্দীপকের বিক্রিয়াটি যেহেতু পাত্র দুইটাই আছে তোমাকে প্রশ্ন করলো যে উদ্দীপকের সংগঠিত সংগঠিত বিক্রিয়াটি উদ্দীপকের সংগঠিত বিক্রিয়াটি আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতিতে সমতা করো তো আমরা যে পদ্ধতিতে সমতা করি সেটাই মূলত আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতি আবার বলছি আমরা যে পদ্ধতিতে সমতা শিখেছি এটাই আয়ন ইলেকট্রন পদ্ধতি যাই যে নামে আসুক না কেন তুমি মনে রাখবে যদি সমতা করতে বলে আমরা যেটা শিখেছি এটাতেই তুমি এই নিয়মেই সমতা করে দিবা কোনো সমস্যা হবে না আশা করি 
এরপরে ঘতে বললো যে ধরো যে এটার ঘ চার নম্বর উচ্চতার দক্ষতাই বললো মানে অঙ্কের কথাটাই যে তোমাকে চার নম্বরে দিল যে এ পাত্রের দ্রবণ দ্বারা বি পাত্রের দ্রবণ সম্পূর্ণ রূপে প্রশমিত হলে লোহার টুকরার ভর কত এখানে লোহার তার বা লোহার টুকরা একই কথা লোহার টুকরার বা লোহার তারের ভর নির্ণয় কর এখন দেখো প্রথমেই আমি যদি গতে যাই এ ও বি পাত্রের মধ্যে কি বিক্রিয়াটি ঘটেছে তো সেটা আমরা সমতা করতে পারবো অলরেডি আগের ক্লাসগুলো অর্থাৎ জারণ বিজারণ সমতাকরণের উপরে আমার দুইটা ক্লাস দেখবা তোমরা এর আগের প্রিভিয়াস ক্লাসগুলো আমার চ্যানেলে তো ওই দুইটা ক্লাস মনোযোগ দিয়ে করলে আশা করি তুমি সমতাটা করতে পারবো এখন কোন বিক্রিয়ার সমতা সেটা আমরা ঘতে গেলে আসলে বুঝতে পারবো যে এখানে কি কি বিক্রিয়া হচ্ছে কোনটা সমতা করতে হবে আমরা মূলত এখানে ম্যাথসটা সলভ করবো আর সমতা তো আমরা আগের ক্লাসেই করেছি তাহলে এখানে কি কি বিক্রিয়া হচ্ছে প্রথমে দেখো যে লোহার টুকরাকে যদি সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণে দেয়া হয় তাইলে অ্যাসিড যে কোনো ধাতুর সাথে অ্যাসিডের বিক্রিয়া হলে ওই ধাতুর লবণ হবে এবং তার সাথে হাইড্রোজেন হবে দেখো বিক্রিয়া তো আমি অনেকবার বলেছি তোমাদের যে বিক্রিয়া থেকে যদি কোনো কেমিস্ট্রিতে কোনো অঙ্ক করতে হয় অবশ্যই সেই বিক্রিয়াটা সমতাকৃত হইতে হবে তা নাহলে কোনোভাবেই ম্যাচ করা যাবে না আর একটা বিষয় যদি উদাহরণ হিসেবে লিখি সেই ক্ষেত্রে সমতা করার প্রয়োজন নাই এখন দেখো তাহলে এখানে হাইড্রোজেন গ্যাস তো চলে যাবে তাহলে এখানে কি থাকলো ফেরাস সালফেট আর এখানে এইচ টু এটা অম্লীয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে যখন এ আর বি পাত্র একটা আর একটা দ্বারা প্রশমিত হবে তখন কি হচ্ছে তখন এই যে বি পাত্রের কে এম এন ফোর যে বিক্রিয়াটা দেখো পরিচিত আমি তোমাদের অনেকগুলো বিক্রিয়া দিয়েছিলাম যে এগুলো সমতা করতে হবে তার মাঝে এটা আছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা থেকে হচ্ছে সবচেয়ে বেশি কোশ্চিন আসছে বিভিন্ন সময় বোর্ডে কেএমএনএফোর এর সাথে অম্লীয় মাধ্যম তার সাথে হলো এফিএসও ফোর ফেরাস সালফেট এর বিক্রিয়া হবে তাহলে এ বি পাত্রের মাঝে দেখো এই বিক্রিয়াটা এটা দেখো পরিচিত বিক্রিয়া আমরা এটা সমতা করেছি তো এখান থেকে কি উৎপাদ হচ্ছে তোমাদের এখানে উৎপাদ নির্ণয় করাটা খুব জরুরি তোমাদের একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে তোমরা অনলাইনে যদি অন্যান্য ক্লাস দেখে থাকো কারণ এখন অনলাইনে যদি দেখো এখন সম্পূর্ণ ফ্রি তুমি যে কারোর ক্লাস যে কোনো সময় ইউটিউব চ্যানেল থেকে দেখতে পারো তবে একটা বিষয় খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি কিভাবে তোমাদেরকে গাইডলাইন দিচ্ছি এবং অন্যরা কিভাবে দিচ্ছে এটা ডিফারেন্সটা আসলে কোথায় অনেকে দেখবা যে এইখানে তোমাকে যখন এটা সমতা করাই তখন প্রথমে কোনো উৎপাদ দেয় না তোমাকে বা উৎপাদ বলে না তারা অর্ধ বিক্রিয়া লেখার পরে অটোমেটিক্যালি যখন উৎপাদ উৎপন্ন হয় লাস্টে গিয়ে তুমি উৎপাদটা বুঝতে পারো হ্যাঁ ওইভাবে তোমার সমতা হবে বা মার্স কাটবে না কিন্তু যখন তুমি ম্যাচ করতে যাবা তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ এইখানে সমতাকৃত বিক্রিয়াটা লাগবে এখানে সেই ক্ষেত্রে উৎপাদটা খুব জরুরি এবং সমতা করাটাও জরুরি এখন সমস্যা হচ্ছে এখানে যদি তুমি উৎপাদ লিখতে না পারো এবং তোমার যদি ওই তিন মার্কসের সমতাটা পুরো করতে হয় তাহলে খুব সমস্যা এখন তুমি বলতে পারো স্যার তিন মার্কসের এই সমতা তো আমি গতেই করব হ্যাঁ এটা হচ্ছে সবচেয়ে কমন প্রসেস যে গতে যে সমতা আসে ঘতে সেই রিলেটেড ম্যাথস আসে কিন্তু এটা দুই হাজার পনেরো ষোলোতে বেশি আসছে কিন্তু সতেরো আঠারো বা উনিশে বা পরের বোর্ড এক্সামগুলোতে দেখা গেছে যে এরকম হয়েছে যে গতে যে সমতা দিছে ঘতে সেই রিলেটেড অঙ্ক দেয় নাই অথবা ঘতে দেখা যাচ্ছে যে দুইটা বিক্রিয়া সমতাকৃত লাগবে যার একটা গতে আছে কিন্তু আর একটা গতে নাই সেই ক্ষেত্রে আমাকে ঘতে বিক্রিয়াটা সমতাটা জানতে হবে এবং এইখানেই হচ্ছে টেকনিক আমি উৎপাদ যদি না জানি আমি শর্টকাট মেথডে কোনোভাবেই এইটাকে শর্টকাট মানে তিন মার্কসের জন্য তোমরা দেখেছ যে অর্ধ বিক্রিয়া লিখে গুণ করে তারপরে দর্শক আয়ন যোগ করে যেটা একটা পাঁচ ছয় মিনিটের একটা প্রসেস তুমি যদি খুব ভালোভাবে পারো তাও অ্যাটলিস্ট পাঁচ মিনিট লাগবে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি ঘরের জন্য যদি আবার যেটা গতে যখন থাকবে না তখন যদি আবার পাঁচ মিনিট তুমি সময় ব্যয় করো সেই ক্ষেত্রে তোমার এটা অ্যান্সার করতে গেলে অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে তাহলে শর্টকাট সর্বোচ্চ আমি এক মিনিট সময় দিব এটার পিছনে সর্বোচ্চ এটা সমতাকৃত বিক্রিয়াটা লিখতে গেলে কি বললাম সর্বোচ্চ আমি এক মিনিট সময় দিব এবং তার মাঝে এটাকে আমাকে শর্টকাট টেকনিকে বিক্রিয়াটাকে সমতা করে ফেলতে হবে কোনো অর্ধ বিক্রিয়া লিখা ছাড়াই 
খুব দ্রুততম সময়ে কোনো দর্শকায়ন যোগ করা ছাড়াই তাহলে এই পরের অংশ কতটুকু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে সেটা তুমি নিশ্চিতভাবেই বুঝতে পারতেছো যে কতটুকু মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে এবং তোমাদের মাঝে একটা প্রবণতা ভিডিওটা সম্পূর্ণ দেখো না টেনে টেনে হয়তো দেখো খুব অল্প টাইম দেখো এটা খুব খারাপ এবং যারা এটা করতেছ তাদের এখান থেকে কোনো আউটপুট পাবা না আমি এখনই বলে দিচ্ছি যে আমার ক্লাসগুলো কোনো উপকারে আসবে না তোমাদের যদি ক্লাস আমি বারবার বলছি একবার না প্রয়োজনে দুইবার তিনবার দেখবা তাইলে তুমি আস্তে আস্তে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবা যদি তুমি একবারই ভালো করে না দেখো তোমার দ্বারা এখান থেকে ভালো কিছু সম্ভব না আমি এখনই ডিসিশন দিয়ে দিলাম আমার ক্লাস থেকে পাবা না অন্তত যাই হোক তাহলে এইটার কাছ থেকে আমরা উৎপাদ যদি বের করতে যাই আমি তোমাকে উৎপাদের টেকনিক শেখাইছি আগের ক্লাস গুলো ফলো করবা কি বলছি প্রত্যেকটা ধাতুর লবণ হবে এখানে কয়টা ধাতু আছে তিনটা ধাতু আছে তাইলে কে টু এসও ফোর তার সাথে এম এন এসও ফোর এবং তার সাথে হচ্ছে ফেরিক সালফেট এফি টু এসও ফোর হোল থ্রি প্রত্যেকটা ধাতুর লবণ এবং তার সাথে পানি হবে এটাও বলছি এবং তোমার বিচারক পদার্থ হিসেবে কিছু যোগের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত হবে তার মাঝে ফেরা সালফেট ছিল না সুতরাং এইখানে লবণ পানির বাইরে অতিরিক্ত কোন যৌগ হচ্ছে না এখন দেখো শর্টকাট মেথডে কিভাবে আমি সমতা করব তুমি একটা বিষয় মনে রাখবা যে আমরা যখন আহ অর্ধবিক্রিয়া গুলো সমতা করি তো অর্ধবিক্রিয়া গুলোকে গুণ করি প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে তখন আমরা খেয়াল রাখি শুধুমাত্র ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জনটা সমতা করি আমরা কিন্তু পুরো সবকিছুর দিকে টার্গেট রাখি না আমরা টার্গেট রাখি ইলেকট্রনের দিকে তো সুতরাং এইখানেও যদি আমি সমতা করতে যাই এক মিনিটে আমরা টার্গেট রাখবো হচ্ছে কি ইলেকট্রনের দিকে এখন দেখো বিচারক পদার্থ হিসেবে যাই থাক না কেন কে এম এন ফোর সবসময় পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এটা একটা বিষয় মনে রাখবে কে এম এন ফোর সবসময় পাঁচটা এটার কোন ব্যতিক্রম নাই এবং দুই নম্বর হচ্ছে এফি এসও ফোর ফেরাস সালফেটের ক্ষেত্রে আমি যেটা লিখছিলাম যে টু এফি টু প্লাস থেকে আমি বলছিলাম যে এটার ক্ষেত্রে আমরা এইটা ইউজ করবো টু এফি টু প্লাস থেকে টু এফি থ্রি প্লাস প্লাস টু ই তার মানে এ হচ্ছে দুইটা ইলেকট্রন বর্জন করে ঠিক আছে আর এ হচ্ছে পাঁচটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে গ্রহণ করে এ হচ্ছে বর্জন করে এখন তবে একটা মজার বিষয় তুমি খেয়াল রাখবা যে এটাতে এফির ক্ষেত্রে ফেরাস সালফেটের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে এটা এক দিয়েও লিখা যায় দুই দিয়েও লিখা যায় দুই দিয়ে লিখলে দ্রুত সুবিধা হয় আমাকে মিলাইতে সো এটাই মনে রাখবা এটাই তোমাদের জন্য ভালো হবে সব ক্ষেত্রে সবগুলো একটু কৌশল অবলম্বন করতে হয় হান্ড্রেড পার্সেন্ট ব্যাখ্যা অনুযায়ী করলেও সবকিছু যে একদম হয় দ্রুত সেটাও না এখন দেখো আরেকটা মজার বিষয় বলি সেটা হচ্ছে যত বিচারক পদার্থ হিসেবে এখানে যা থাকবে তুমি চোখ বন্ধ করে দেখে লিখে দিবা যে এখানে এরা দুইটা ইলেকট্রন বর্জন করে কারণ আমি বিচারক পদার্থ হিসেবে যে সাতটা পদার্থকে দিয়েছি প্রত্যেকটার অর্ধবিক্রিয়া যদি তুমি করো খেয়াল করবা যে সবাই দুইটা ইলেকট্রনই বর্জন করে সুতরাং তুমি এইখানে চোখ বন্ধ করে এটা দুই দিয়ে দিবা এটা নিয়ে কোনো টেনশন নাই এখন জারক পদার্থ দুইটা আছে পটাশিয়াম ডাইক্রোমেটের অঙ্ক সামনে আসলে আমি দেখাবো আর কে এম এনও ফোর এর হচ্ছে যে তোমার এইখানে পাঁচটা ইলেকট্রন সে গ্রহণ করবে তো দুই আর পাঁচ কে সমতা করতে হবে যে দুই আর পাঁচ কে সমতা করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমার তো জানো যে দুই কে পাঁচ দিয়ে গুণ করতে হবে এবং পাঁচ কে কত দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এখন এটাকে যখন দুই দিয়ে গুণ করব আমরা তো শুধু ইলেকট্রনকে গুণ করি না তোমরা দেখেছো সমতা যে পুরো অংশটাকেই মানে পুরো অর্ধবিক্রিয়াটাকে দুই দিয়ে গুণ করবো তাহলে এটা কি হবে দুই হবে আচ্ছা এখন এফির এইখানে যখন আমি পাঁচ দিয়ে গুণ করব তখন দেখো অর্ধবিক্রিয়াটা যখন লিখি তখন দেখো অলরেডি এইখানে কিন্তু দুই আছে অলরেডি কত আছে দুই আছে তাহলে এই পুরো ইকুয়েশনকে আমরা মূলত টার্গেট হচ্ছে ইলেকট্রন পাঁচ দুগুণ দশ কিন্তু আমরা কি শুধু ইলেকট্রনকে গুণ করব নাকি পুরো বিক্রিয়াটাকে তো তোমরা যেন অবশ্যই পুরো বিক্রিয়া ম্যাথ করছো অপনয়ন পদ্ধতি যখন আমরা প্রয়োজনীয় সংখ্যা দিয়ে গুণ করি অবশ্যই পুরো অংশটাকেই করি তাহলে এখানে দুই থাকার কারণে এখানে কত হবে দশ হবে আচ্ছা এখন আসো এই দুই এবং দশ এই দুইটা সংখ্যা দিয়েই কিন্তু অঙ্ক করা যাবে আবার বলছি দুই মোলের সাথে দশ মোল এই দুইটা সংখ্যা দিয়েই অঙ্ক করা যাবে কিন্তু তারপরেও আমি পুরো বিক্রিয়াটা বাকি অংশগুলো দ্রুততম সময়ে সমতা করে আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি তুমি বলতে পারো স্যার এক মিনিটের কথা বললেন একটু বেশি হয়ে গেলো এটা প্রথমবার এই জন্য একটু বেশি হলো এইভাবে তুমি যখন পাঁচ সাতটা অঙ্ক করে ফেলবা তখন দেখবা এক মিনিটের বেশি লাগবে না পুরো বিক্রিয়াটা সমতা লিখতে পারলে ভালো আর যদি না লিখতে পারলো না লিখতে পারো বা না করতে পারো তারপরে এই দুইটা অংশ করলেও মোটামুটি ভাবে চলবে আচ্ছা আমি আগে দেখাচ্ছি পুরো বিক্রিয়াটা এখন আমরা সমতা করব এখন দেখো 
টু কে মানে পটাশিয়াম দুইটা এখানে দেখো পটাশিয়াম দুইটা আছে এখানে দশটা আয়রন হলো এখানে আয়রন কিন্তু আর কোথাও নাই তাহলে এইখানে যদি পাঁচ দেই দেখো পাঁচ দুগুণ দশটা আয়রন হয়ে গেল আচ্ছা এখান থেকে দেখো ম্যাঙ্গানিস কিন্তু দুইটা হচ্ছে টু তাহলে এখানে আর কোথাও এম এন নাই তাহলে এম এন এইখানে শুধু এক জায়গায় আছে তাহলে এটাকে আমার টু দিতে হবে দেখো সমতা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে যাচ্ছে মিলে যাচ্ছে যদি একটার সাথে একটা মিলাই আর এইখানে দেখো আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এইখানে যে কয় আহটা অক্সিজেন থাকবে যখন আমরা বিজারণ অর্ধ সমীকরণ লিখব সেই কয় মল পানি হবে বাট এখানে কয় মল পানি হবে চার চার অনু পানি হবে চার অনু পানি বা চার মল বাট এটাকে যেহেতু দুই দিয়ে গুণ করছে সুতরাং পানিরটাও দুই দিয়ে গুণ হয় পানিরটাও দুই দিয়ে গুণ হয় এটা একটা করতে পারো অথবা এটাও মনে করতে পারো অথবা তুমি যদি অক্সিজেনটা মিলাও তাইলেও হয়ে যাবে যেমন অক্সিজেন এখানে কয়টা আছে চার দুগুণ দেখো আটটা সালফেট কিন্তু আলাদা সালফেট অটো মিলে যাবে অক্সিজেন চার দুগুণ আটটা তাহলে অক্সিজেন শুধু আছে এইখানে তাহলে এখানে যদি আট দাও তাহলে দেখো আটটা অক্সিজেন তাইলে কি হাইড্রোজেন কয়টা ষোলোটা হাইড্রোজেন কয়টা হচ্ছে ষোলোটা হচ্ছে তাইলে এখানে যদি তুমি কত দাও তোমার হচ্ছে আটটা যদি অক্সিজেন দাও তাহলে তাহলে তোমার ষোলোটা হাইড্রোজেন হলে এখানেও এইট দিতে হবে এখন দেখো পুরো বিক্রিয়াটা তুমি নিজে দেখো সব মিলে যাবে এখন তুমি পুরো বিক্রিয়াটা যদি সমতাকৃত বিক্রিয়াটা এইভাবে শর্টকাট করে তুমি লিখতে পারো করতে পারো তাইলে খুবই ভালো আবার বলছি খুবই ভালো এবং ফুল মার্কস পাবা তবে মাঝে মাঝে শুধু যদি তুমি আমার দরকার হচ্ছে মূলত এই জারক আর বিজারকের তুলনা যে কত মলের সাথে কত মল কত মল জারক কত মল বিজারককে প্রশমিত করলে দুই মল প্রশমিত করলে দশ মলকে বাকি সংখ্যাগুলো দরকার নাই তাহলে এইটা সহজেই বের করা যায় দুই আর দশ এই রিলেশনটাই যে কত দিয়ে গুণ করবে এখান থেকে খুব সহজেই বের করা যায় এখন তুমি যদি মনে করো যে এই হিসাবগুলো যে এইগুলোর হিসাবগুলো করতে আরো এক মিনিট এক্সট্রা সময় লাগবে বা তুমি মিলাইতে পারতেছ না তখন তোমার এই সংখ্যাগুলো মানে এই দুইটা বাদে জারক বিজারকের বাদে বাকি সংখ্যাগুলো না লিখেও তুমি যদি এই দুই আর দশ ধরে করে দাও তাহলে হবে আমি ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের ফেভারে থাকার চেষ্টা করি সব সময় আমি নিজে কেউ যদি শুধু এই দুইটার মূল সংখ্যা সঠিকভাবে বের করে অঙ্ক করে দাও আমি তাকে অবশ্যই অবশ্যই বাকি সব যদি ঠিক থাকে ফুল মার্কস দেয় তবে আমি অনেক জায়গায় খেয়াল করেছি যে অনেক সিনিয়র টিচার অনেক কলেজের নাম করা কলেজের ওনারা দেন না কেটে দিয়েছেন আমার পরিচিত অনেক স্টুডেন্টরা আমি দেখেছি খাতা সো আমি এটা সাপোর্ট করি না মানে তোমরা যতটুকু পারো এখানে চেষ্টা করছো বাকিটুকু আমরা আরো বাকি তোমাদের যতটুকু পারি সহযোগিতা করার চেষ্টা করি আমি ব্যক্তিগতভাবে দিব যদি তুমি এই দুইটাও করো তবে চেষ্টা করবো যদি সম্ভব হয় পুরোটাই করার কারণ বোর্ডের খাতা কার কাছে গিয়ে পড়বে এটা আসলে আমরা জানি না সো আমাদের পক্ষে যেহেতু জানা সম্ভব না সুতরাং আমরা পুরোটাই করার চেষ্টা করব যদি পারি আর কি না পারলে অ্যাটলিস্ট তোমাকে এখানে এইটি নাইনটি পার্সেন্ট দিবে যদি তুমি মার্কস দিবে অনেকে হয়তো ফুল মার্কস দিতে পারে যদি এই দুইটার মোল সংখ্যা তুমি করো এখন দেখো আমাকে এখানে বলছে কি ঘতে কি বলছে যে লোহার টুকরার ভর বের করতে হবে যে এই ইনফরমেশন থেকে কার ভর বের করতে হবে লোহার টুকরার ভর বের করতে হবে এখন যদি আমি লোহার টুকরার ভর বের করতে যাই তাহলে আমি কি বলছি আমার মোটামুটি লাগবে যে কয় মোল কয় মোলকে প্রশমিত করলে তাহলে এটার আমি বিক্রিয়া করার পরে দেখো এই দুইটা বিক্রিয়া তো আমাকে লিখতে হবে তার পরের অংশ এখানে যে তুমি লিখবা যে বিক্রিয়া থেকে পাই বিক্রিয়া থেকে পাই দুই মোল কে এম এন ফোর ইজ ইকুই ভ্যালেন্ট দশ মোল এফিএস ফোর তার মানে আমরা নর্মালি বাংলায় বলতাম যে দুই মোল কে এম এন এফোর কে প্রশমিত করতে পারে দশ মোল ফেরাস সালফের বাংলাটা না বলে যদি ইকুইভ্যালেন্ট চিহ্ন এই চিহ্নটা ব্যবহার করি তাইলে ওই কথাটাই মিন করে আর বাকি কিছু বলার দরকার হয় না তো লেফট সাইডে সাধারণত এক মোল রাখলে ভালো হয় যে অতএব এক মোল কে এম এন ফোর কে প্রশমিত করে পাঁচ মোল এফিএস ফোর আচ্ছা এইখানে পুরো এফিএস ফোর এর ভর আমার দরকার নেই আমার দরকার হচ্ছে আয়রনের ভর আচ্ছা এই ক্ষেত্রে তোমার দুইটা বিষয় জানার আছে এই ক্ষেত্রে এটা বুঝতে গেলে আমার দুইটা টেকনিক জানতে হবে কিছু নোট দরকার যে আমার কি কি নোট লাগবে দেখো এটার জন্য প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যদি মোলারিটি থেকে আমি আসি যে প্রথম অংশ যার টাইটেশন অংশে আমি দেখিয়েছিলাম যে মোলারিটি যে এক মোলার এক মোলারের তোমার সংজ্ঞা কি ছিল যে মনে মনে করো জাস্ট রিমাইন্ড করো যে এক হাজার এম এল দ্রবণে যদি কোন পদার্থের এক মোল পরিমাণ দ্রবীভূত থাকে এক হাজার এম এল এ এক মোল পরিমাণ দ্রবীভূত থাকে সেটাকে আমরা কি বলতে পারি ওয়ান এম তাহলে এটাকে যদি একটু এক মোলকে বামে নিয়ে আসি যে এক মোল ইজ ইকুইভ্যালেন্ট আমি লিখতে পারবো এক হাজার এম এল ওয়ান এম কেন 
এই কথাটাকে আমি একটু ঘুরাই বলতে পারি যে এক হাজার এম এল কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি ওয়ান এম হয় তাহলে তার মাঝে অবশ্যই একমল পরিমাণ পদার্থ থাকবে আবার রিপিট করছি যে এক হাজার এম এল কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি ওয়ান এম হয় অবশ্যই তার মাঝে একমল পরিমাণ সুতরাং এটা হচ্ছে মনে রাখবা যে একমল ইকুয়াল টু আমরা এক হাজার এম এল ওয়ান এম লিখতে পারি যে এক হাজার এম এল কোনো দ্রবণের ঘনমাত্রা যদি ওয়ান এম হয় সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই তার মাঝে একমল পরিমাণ পদার্থ আছে আর নাইন টেন থেকে আমরা মোলের ধারণায় পড়েছি এক মোল মানে কি বা যে কোনো মোল মানে কি গ্রাম পারমাণবিক ভর বা গ্রাম আণবিক ভর তার মানে আণবিক বা পারমাণবিক ভরকে গ্রামে প্রকাশ করলে যেটা হয় সেটাই হচ্ছে তার এক মোল তাহলে দুইটা অংশই আমাদের কাজে লাগবে মনে রাখবা যে মোলকে আমরা দুইভাবেই কনভার্ট করতে পারি এই দুইটাই কাজে লাগবে আরেকটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমি বলেছিলাম যে এফি এস ও ফোর এর ভর লাগবে না আমাদের এফি লাগবে তাহলে এটাকে যদি আমি বিয়োজিত করি কি হয় এফি টু প্লাস আর এস ও ফোর টু মাইনাস তাহলে এখানে একটা বিষয় দেখতে পাচ্ছে যে এক মোল এক মোল এখানে এক মোল এফি এস ও ফোর থেকে আয়রন কতটুকু হলো এক মোল হলো তো এটা আমরা মনে রাখবো যে এক মোল থেকে যেহেতু আয়রনের যোজনে দুই ফেরা ফেরিক হলে ডাবল হতো বাট ফেরাসে তোমার এক মোল থেকে এক মোলই হয় আচ্ছা এটা হচ্ছে এক নম্বর নোট এটা হচ্ছে দুই নম্বর নোট আর তিন নম্বর নোট হচ্ছে এটা তোমাদের জন্য আসলে ইস ডাবল যে যদি বলি যে এফি এবং এফি টু প্লাস এই দুইটার ভর কি সমান নাকি সমান না আসলে এস ডাবলু দিলে আর বুঝতে পারবা না যে কারণ এখনই লাগবে আমার এই ইনফরমেশনটা যে এই দুইটার ভর সমান কি সমান না এফি থেকে এফি টু প্লাস হলে কি পরিবর্তন হয় দুইটা ইলেকট্রন বর্জন হয় কি হয় দুইটা ইলেকট্রন বর্জন হচ্ছে ইলেকট্রনের সাথে কি ভরের কোনো রিলেশন আছে নাই সুতরাং আয়রন নর্মাল পরমাণুর যে ভর আয়নের একই ভর ভর মানে কি প্রোটন প্লাস নিউট্রন সো পরমাণু থেকে আয়ন হলে কখনোই কি হয় না প্রোটন বা নিউট্রন সংখ্যার চেঞ্জ হয় না ইলেকট্রন সংখ্যার চেঞ্জ হয় সুতরাং এইটা দিয়ে তোমার ভরের এফি টু প্লাস আর এফি এর ভরে একই সো এই অংশটুকু স্ক্রিনশট নিতে পারো এই তিনটা নোট আমার লাগবে এই অঙ্কগুলো সমাধান করার জন্য এই তিনটা নোট লাগবে এটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো এখন আসো আমরা আমাদের ম্যাথসে যাই যে আমরা এই বিক্রিয়া লিখার পরে আমরা এখানে দেখেছিলাম যে এটা আচ্ছা এইটা ইস ইকুইভ্যালেন্ট পাঁচ মোল এফি এস ও ফোর ইস ইকুইভ্যালেন্ট আমরা কি পাঁচ মোল এফি টু প্লাস লিখতে পারি আমি বলছি এক মোল থেকে এক মোল এফি টু প্লাস আসে তাহলে পাঁচ মোল থেকে কত আসবে পাঁচ মোল এফি টু প্লাস অথবা আয়রনের ভর মানেই এফি টু প্লাস এর ভর একই কথা এখন দেখো আমি বলেছিলাম যে মোলকে আমরা দুইভাবে কনভার্ট করতে পারি একটা হচ্ছে এক হাজার এম এল ওয়ান এম তাহলে এইখানে এটাকে লিখলাম বাম পাশে আমরা লিখব এক হাজার এম এল ওয়ান এম কে এম এন ফোর আর ডান পাশে পাঁচ মোল এফি টু প্লাস কে লিখবো পাঁচ ইন্টু ফিফটি সিক্স মানে এটাকে আমি আণবিক ভর এর আণবিক ভর হচ্ছে ফিফটি সিক্স অথবা এক্সাক্টলি ফিফটি ফাইভ পয়েন্ট এইট ফাইভ ওইটাও দিতে পারো ফিফটি সিক্স দিতে পারো সমস্যা নেই এত গ্রাম এফি টু প্লাস বা এফি এখানে এফি টু প্লাস এর জায়গায় পরে এফি লিখলেও সমস্যা নেই তুমি এফি টু প্লাসও লিখতে পারো একই কথা এত গ্রাম আয়রন পাঁচ মোল এর জন্য পাঁচ দিয়ে গুণ হলো এখন তুমি বলতে পারো স্যার এখানে একটা প্রশ্ন যে আমি বাম পাশে কেন আয়তন ঘনমাত্রায় কনভার্ট করলাম ডান পাশে কেন ভরে কনভার্ট করলাম আমি দুইটাই করতে পারি বাম পাশে কেন ভর করলাম না কারণ হচ্ছে যে তোমার তুলনাটা বুঝতে হবে এখানে দেখো যে আমাকে কি ইনফরমেশন দিছে আমাকে কে এম এন ফোর যেটা বাম পাশে আছে তার দিছে আয়তন এবং ঘনমাত্রা সুতরাং বাম পাশে যেটা আছে কে এম এন ফোর এই যে বাম পাশে যে কে এম এন ফোর আছে সেটার আয়তন ঘনমাত্রা যেহেতু আমার অঙ্কের ইনফরমেশন সুতরাং আমার বাম পাশেরটাকে আমি আয়তন ঘনমাত্রায় কনভার্ট করলাম আর ডান পাশে যেহেতু আয়রন আছে এবং তার ভর বের করতে হবে সুতরাং ডান পাশেরটাকে আমি কি করলাম মোলটাকে ভরে কনভার্ট করলাম সুতরাং আমার বাম পাশে কিভাবে কনভার্ট করব ডান পাশে কিভাবে কনভার্ট করবো এটা নির্ভর করবে অঙ্কের ডিমান্ড অনুযায়ী আমি কিন্তু আমার ইচ্ছা মতো বা আমি আমার খেল খুশি মতো কিন্তু কিছু করি নেই এটা বুঝতেই পারছো যে অঙ্ক যেটা চাইছে আমি সেইভাবেই করছি এখন দেখো পরের লাইনগুলো খেয়াল করো তাইলে ঐকিক নিয়মের মতো তাইলে ওয়ান এম এল ওয়ান এম কে এম এন ফোর প্রশমিত করতে পারে তাইলে ওয়ান এম এল অবশ্যই কম হবে এক হাজার থেকে তাহলে এক হাজারে যা পারবে ওয়ানে কম পারবে তাহলে এটা ভাগ হয়ে যাবে এত গ্রাম এফি বাট বাস্তবে আমার পরিমাণটা কত দেখো পঁয়ত্রিশ এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এম তাহলে থার্টি ফাইভ এম এল জাস্ট ওই কিক নিয়মের মতো জিরো পয়েন্ট জিরো থ্রি এম কে এম এন ফোর ইস ইকুইভ্যালেন্ট বাকি সব উপরে গুণ হবে এটা মনে রাখবা শুধু এক হাজারটা নিচে ভাগ হবে এটা ফিক্স যদি এখানে এক ধরে করো আমি যেভাবে করাচ্ছি এইভাবেই করব অনেকে এখানে দুই রাখে দশ রাখে বাট সবসময় বাম পাশে এক রাখার চেষ্টা করবে এবং আবার বলতেছে আমি যেভাবে করাচ্ছি ঠিক এইভাবেই করার চেষ্
एफ इतने लोहार टुकड़ा बा लोहार तारे भार होते हैं ऐतो ग्राम तेले अंगों टा एक टू खेल करो जे एक हने अभी क्रिया तो बुझते ही पड़ते हो आगे स्क्रीनशॉट नहीं है निश्चित जे वो ही फेरस सल्फेट द्रवण के संपूर्ण रूपे प्रशोमित कोल मने प्रशमित करते कत ग्राम एफ के तरह बला पत्र और बी पत्र एक द्वारा प्रशमित बी पत्र द्वारा ए पत्र सम्पूर्ण रूप प्रशमित होर क्षमता कतटुकु आयरन के गणित भाव बेर करते आयतन घनम्रार क्षमता आज एतटुकु ग्राम मान एत ग्राम आयरन के प्रशमित कर सूतरा अवश्य लोहार टुकड़ार भर एतटुकु छो आयरन के प्रशमित करते सूतरा लोहार टुकड़ा लोहार तार जी तरह भर छो ग्राम एफि बोझार चेस्ट करो प्रथम नतुन प्रथम बार समाधान कर स्क्रीनशटनाट तुम समता कर समय माध्यम थे अवश्य अम्लियों माध्यम तो ना दी फोर बुझे नहीं टाइटेशन मत जारण विजारण टाइटेशन सूत्र टाइम कर शिखब बी पत्र तुम बला पचिस एम एल पचिस एम एल बला नहीं एक्स दिए एम दिल मान घन मात्रा अजाना मिश्रित कर मोलार घनम्रा मोलार घनम्रा कत बोलते मान कत समस्या गा दे समता 
আমি আবারও বলছি যে প্রথম দিকে বোর্ডে এরকম হতো কিন্তু ইদানিং আর হয় না যে গয়ের সমতা ঘতে কাজে লাগে তো যদি গতে ধরো সমতাটা করে নাই আমাকে দ্রুত শর্টকাট মেথডে সমতা করতে হবে তাহলে এইখানে জারক পদার্থ হিসেবে কে এম এন ও ফোর অম্লীয় মাধ্যম এইচ টু এস ও ফোর তার সাথে বিচারক পদার্থ হিসেবে এইচ টু ও টু এখন উৎপাদ কি হবে আমরা জানি প্রত্যেকটা ধাতুর লবণ হবে এখানে দুইটাই ধাতু কে টু এস ও ফোর তার সাথে এম এন এস ও ফোর এবং পানি তো কমন পানি হবে এবং তার সাথে এইচ টু ও টু থাকলে অতিরিক্ত অক্সিজেন হবে এইচ টু ও টু থাকলে অতিরিক্ত অক্সিজেন হবে সেটা আমি আগেই তোমাদের লিখে দিয়েছি একটা ক্লাসে সো এইখান থেকে দেখে নিবা এখন দেখো এইখানে কিভাবে আমরা দ্রুততম সময়ে সমতা করতে পারি আমি তোমাদেরকে বলছিলাম যদি কে এম এন ও ফোর থাকে কে এম এন ও ফোর সবসময় জাস্ট আগের টাইপ ওয়ানেই বলছে এ সবসময় পাঁচটা ইলেকট্রন কি করে গ্রহণ করে এটার কোনো ব্যতিক্রম নাই কে এম এন ও ফোর আর এইচ টু ও টুর ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যে এইচ টু ও টুর ক্ষেত্রে আমরা যদি অর্ধবিক্রিয়াগুলো লিখি মনে আছে কি না যে ও টু টু মাইনাস থেকে কি হয় ও টু হয় এবং সবসময় দুইটা ইলেকট্রন আমি বলছি তুমি চোখ বন্ধ করে যত যারণ অর্ধবিক্রিয়া আছে অর্থাৎ বিজারক পদার্থ আছে তাদের সবার ক্ষেত্রে দুইটা ইলেকট্রন বর্জন এটা দিতে পারো সুতরাং এখানে কি করতে হবে এখানে পাঁচকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে আর দুইকে পাঁচ দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে ইলেকট্রন সমান হবে এটাও দশটা হবে এটাও দশটা হবে তাহলে এটাকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি তাহলে কে এম এন ফোর এর সবকে দুই দিয়ে গুণ করতে হবে তার মানে কে এম এন ফোর দুইটা হয়ে যাবে এইগুলো পরে মিলাবো আর এইচ টু ও টুকে যদি আমরা কত দিয়ে পাঁচ দিয়ে গুণ করি সুতরাং এটা পাঁচ হবে দশ হবে না এর আগে ফেরাস সালফেটে আমরা দেখছিলাম যে দশ হয়েছিল যে পাঁচ দিয়ে গুণ করে দশ হয়েছিল আবার রিমাইন্ড করো কেন কারণ এইখানে অর্ধবিক্রিয়াতে আগে অলরেডি দুই ছিল অর্ধবিক্রিয়াগুলো খেয়াল করতে হবে অলরেডি দুই ছিল এই জন্য দশ হয়েছে তো এইখানে বেশি ঝামেলা নাই আমি যত দিয়ে গুণ করব হয় সেটা হবে অথবা তার ডাবল হবে এর বাইরে আর কিছু নাই তার মানে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে হয় পাঁচ হবে বা দশ হবে আবারও বলতেছে এই দুইটা সংখ্যায় এর বাইরে কিছু নাই সুতরাং এটা নিয়ে তোমার টেনশন করার কিছু নাই যে কত হবে কখন পাঁচ হবে কখন দশ হবে তো অর্ধবিক্রিয়াটা দেখলেই তুমি বুঝতে পারবা এখন দেখো এটাকে যদি মিলাইতে যাই প্রথমত মিলাইতে হবে পটাশিয়াম দুইটা পটাশিয়াম দুইটা এম এন এইখানে দুইটা হয়েছে তাহলে এখানে টু দিলাম মিলে যাবে এরপরে তুমি চিন্তা করবা যে অক্সিজেন মিলানোর জন্য এইখানে অক্সিজেন হচ্ছে দেখো চার দুগুণ আট এবং পাঁচ দুগুণ দশ আঠারোটা অক্সিজেন কয়টা অক্সিজেন আঠারোটা অক্সিজেন সুতরাং আমার এইখানে অক্সিজেন যদি আমি মিলাইতে যাই তাহলে আমার কয়টা হবে তাহলে এখানে দেখো যে এটাকে যদি এই যে এইচ টু ওটো এটাকে যদি পাঁচ দিয়ে গুণ করে এই পাশে পাঁচ হচ্ছে কিন্তু এই পাশে যে অক্সিজেন উৎপন্ন হচ্ছে এখানেও কি হবে পাঁচ দিয়ে গুণ করলে এটাও তোমার পাঁচ হচ্ছে তাহলে এখানে যদি পাঁচটা অক্সিজেন আমি দেই তাহলে দেখো পাঁচ দুগুণ দশ কয়টা হইলো পাঁচ দুগুণ দশ আর এইখানে আছে কত আঠারোটা তাহলে আর আটটা লাগবে তাহলে এখানে যদি আট দেই দেখো দশ আর এইখানে হচ্ছে আট আঠারো আঠারোটা অক্সিজেন হয়ে গেল তখন হাইড্রোজেন কয়টা আট দুগুণ ষোলোটা হাইড্রোজেন সবার লাস্টে মেলাবে আট দুগুণ ষোলো তাহলে এখানে অলরেডি পাঁচ দুগুণ দশটা হাইড্রোজেন হয়ে গেছে তাহলে এখানে তিন দিলে কত হবে তিন দুগুণ ছয় তাহলে দশ আর ছয় ষোলো তাহলে তোমার প্রথম কাজ হবে যে ধাতুগুলো মিলানো তারপরে হচ্ছে যে অক্সিজেনটা মিলানোর চেষ্টা করবো বা পানির অংশটা তারপরে লাস্টে হচ্ছে হাইড্রোজেন মিলানোর চেষ্টা করবে এইভাবে কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে তোমার হয়ে যাবে আর আমি আগের অঙ্কেই বলছি যে তুমি যদি এত কিছু না পারো শুধু যদি এই দুইটার মূল সংখ্যা পারো তাইলেও হবে আগের অঙ্কে দেখছো যে কে এম এন ফোর ফেরাস সালফেট এই দুইটার মূল সংখ্যাই লাগছে বাকি মূল সংখ্যাগুলো অঙ্কের ক্ষেত্রে কাজে লাগে নাই সুতরাং অন্যগুলো না দিলে আমি তোমাকে ফুল মার্কস দিব আশা করি অন্যান্য টিচার যারা মানে তোমাদের কষ্টটা বুঝেন যে এত কষ্ট করে এটুকু করছো বা এই পর্যন্ত করছো এটাকেই ফুল মার্কস দিবেন দু একজন হয়তো যদি একটু কি বলবো যে কট্টরপন্থী হন সেই ক্ষেত্রে হয়তো তোমাকে চারে তিন দিতে পারেন এই আর কি এর বেশি কমাবে না যাই হোক এখন কথা হচ্ছে যে এইখানে আমাকে খেয়াল করো এখানে আবার টাইটেশনের সূত্র দিয়ে করতে হবে কারণ এখানে বলছে যে ঘনমাত্রা বের করো টাইটেশনের সূত্র মনে আছে কিনা তোমাদের আমি বলছিলাম যে ভি এ এস এ এন বি ইকুয়াল টু ভি বি এস বি এন এ তাহলে এইখানে বলছিলাম যে ছয়টা রাশি তার দুইটা পাই আমরা হচ্ছে যে সমতা থেকে যে কয়মলের সাথে কয়মল বিক্রি অংশগ্রহণ করলো আমরা কি থেকে পাই সমতা থেকে পাই আচ্ছা আর এইগুলোর মাঝে এই চারটা রাশি বাকি দেখো যে চারটা রাশি এই চারটা রাশির মাঝে আমাকে দেখতে হবে যে তিনটা রাশি যদি অঙ্কে দেয়া থাকে তাহলে টাইটেশনের সূত্র অ্যাপ্লাই করা যাবে দেখো যে কে এম এন ফোর এর এই দুইটা দেয়া আছে আয়তন ঘনমাত্রা এবং এইচ টু ও টু এর আয়তন দেয়া আছে ঘনমাত্রা চাইছে তার ম
যদি ভট চাই তাহলে তুমি অবশ্যই ওই যে আগের অঙ্কটা যেভাবে করাইছে যে ইকুইভ্যালেন্ট এই ফরম্যাটে করবা আর যদি টাইপ টু তে যেটা বললাম যদি এরকম ঘনমাত্রা বা আয়তন চাই ঘনমাত্রা চাই এবং সেই ক্ষেত্রে তুমি টাইটেশনের সূত্র অ্যাপ্লাই করতে হবে এবং দেখতে হবে এইখানে তোমার টাইটেশনের সূত্র অ্যাপ্লাই করার সাথে সাথে তোমাকে এখানে দেখতে হবে যে বাকি তিনটা দেয়া আছে কিনা যা আয়তন ঘনমাত্রা যেহেতু চারটা এখানে মূল সংখ্যা তো আমরা বিক্রিয়া থেকেই পাবো বাকি তিনটা দেয়া আছে কিনা তাইলে আমরা টাইটেশনের সূত্র ব্যবহার করতে পারব তবে এখানে একটা কথা আছে যেহেতু এখানে আমি এ বি দিছিলাম এ বি অ্যাসিড খাট টাইটেশন এ তে অ্যাসিড বি তে বেস বাট এখানে তো অ্যাসিড বেস নাই এখানে আমি দুইটা দুই দুই ধরনের কাজ করতে পারি একটা হচ্ছে যে তোমার অনেক বইয়ে দেখবে যে এইভাবে দেয়া আছে ভিও এসও ইকুয়াল টু ভি আর এস আর এটা তোমাদের জন্য আমার কাছে মানে একটু কঠিন হয়ে যায় ওতে অক্সিডেন্ট মানে জারক আর এ হচ্ছে রিডাক্টেন্ট মানে বিজারক এখন মাঝে মাঝে এরকম হয়তো তুমি জানো যে কে এম এন ফোর বা পটাশিয়াম ডাইক্রমের জারক আর বাকিগুলো হচ্ছে যে বিজারক এটা তো মাধ্যম এটা বাদ সো এই দুইটার মাঝে সো তুমি জানো এটা তারপরে অনেক সময় তারাহুড়ার মুহূর্তে তোমার ভুল হতে পারে বা তোমার গোলাই যেতে পারে যে কোনটা জারক কোনটা বিজারক আচ্ছা আরেকটা হচ্ছে যে এখানে দেখেছ যে অ্যাসিডের পাশে খাড়ের মূল সংখ্যা গুণ হয়েছে খাড়ের পাশে অ্যাসিডের মূল সংখ্যা তাহলে এইখানে এটা হচ্ছে জারক তাহলে জারকের পাশে হচ্ছে যে বিজারকের মূল সংখ্যা পাঁচ গুণ হবে আর বিজারকের পাশে হচ্ছে জারকের মূল সংখ্যা গুণ হবে এটা দিতে পারো অথবা যে তোমার যদি এত মনে না থাকে মানে তুমি যদি এটা অ্যাপ্লাই করতে না চাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে পুরো যৌগটা এইভাবে লিখে দিতে পারো দেখো এটা আরো বেটার যে তোমার ভুল হওয়ার কোনো সুযোগ নাই এটা একটু কষ্ট হবে বাট লিখে দিতে হবে ভি কে এম এন এ ফোর ইন্টু এস কে এম এন এ ফোর সেই ক্ষেত্রে জারক বিজারক কোনটা এত বেশি ইন্টু ফাইভ ফাইভটা এই থেকে আসে যেহেতু অল্টারনেটিভ অল্টার হয় যে এর মূল সংখ্যা এই পাশে এর মূল সংখ্যা এই পাশে এটা তো জানোই জানুন বিজারন থেকে সো তুমি সরাসরি লিখে দিলে তাহলে ভি এইচ টু ও টু ইন্টু এস এইচ টু ও টু ইন্টু টু তো এটা যদি সরাসরি তুমি লিখে দাও তাইলে ভালো কোনো সমস্যা নাই এটা আরো ভালো তাহলে আমাকে এখানে বের করতে হবে দেখো এইচ টু ও টু এর মোলার ঘনমাত্রা তার মানে এস এইচ টু ও টু এর ঘনমাত্রা আমরা বের করব তাহলে আমার সবগুলো মান কিন্তু এখানে দেয়া আছে আমি সবগুলো মান যেমন ধরো যে ভি কে এম এন ফোর এটা দেয় আছে এটার আয়তন হচ্ছে বিশ এম এল অঙ্ক উপরে একটু দেখা যাচ্ছে না বাট আগে তো তুমি স্ক্রিনশট একবারে নিবা দেখো যে পুরোটা যতটুকু পারো স্ক্রিনশট নিবা তারপরে তুমি হচ্ছে যে মানগুলো দেখে করবা তাহলে এস কে এম এন ও ফোর এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ এম এখানে লিখতে হবে কে এম এন ও ফোর আর হচ্ছে যে আমাকে এই যে এস এইচ টু ও টু বের করতে পারে ভি এইচ টু ও টু এটার মান হচ্ছে তোমার দেয় আছে যে দেখো পঁচিশ এম এল আয়তনের এইচ টু টু তাহলে এটা হচ্ছে পঁচিশ এম এল তাহলে এখানে যদি মান বসায় এটার অ্যান্সার আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ এম একটু মিলাই নিও ক্যালকুলেটারে আমি মোবাইলে করে অনেক সময় একটু এদিক ওদিক হতে পারে এটা হবে অ্যান্সার তাহলে দেখো টাইপ টুতে আমরা কি করলাম টাইপ টুতে আমরা যেটা করলাম যে এখানে আগে খেয়াল করলাম যে ঘনমাত্রা বের করতে হবে তাহলে ঘনমাত্রা বের করতে চাইলে তার মানে টাইটেশনের সূত্র আর বাকি দেখব যে তিনটা আয়তন ঘনমাত্রা এবং একই সাথে এটার আয়তন দেয়া আছে এখন টাইটেশনের সূত্র আমরা দেখছি ছয়টার আছে তার মাঝে এই এন এ এন বি মানে এই মূল সংখ্যাগুলো বিক্রিয়ার সমতা থেকে পাওয়া যায় সো দেখো এটা দুই এটার পাঁচ দুই মূল পাঁচ মূল আচ্ছা আর হচ্ছে যে এখানে এ বিটা লিখা যাবে না কেন লিখা যাবে না কারণ এটা তো আর অ্যাসিড খান না এখানে জারক বিজারক তাহলে হয় তুমি অক্সিজেন রিডাক্টেন যদি বুঝে লিখতে পারো একটু ছোট হয় আর যদি না বুঝো না মনে থাকে তাহলে তুমি সরাসরি এই নিচে ছোট করে ওই যৌগটা পুরোপুরি সংকেত লিখে দিবা এবং এই স্টোটু এর মূল সংখ্যা আমি এই পাশে গুণ করছি এবং কে এম এন এফ এর মূল সংখ্যা এই পাশে বুঝতেই পারতেছি অল্টারনেটিভ দেন আমি মান বের করছি সুতরাং এই যে হচ্ছে যে পুরো অঙ্কটা তুমি যতটুকু পারো এইভাবে একটা স্ক্রিনশট নিলা যদি পুরোটা না হয় বুঝতেই পারছো আমার মনে হয় এইটুকুতেই হবে আর তা না হইলে পরে সেকেন্ড স্ক্রিনশট তুমি এইভাবে নিচের অংশটা দুইবার নিতে পারো স্ক্রিনশট নিলে আমার মনে হয় হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে আজকে দুইটা টাইপের ম্যাচ দেখানোর সুযোগ পাইলাম কারণ প্রথম দুইটা অঙ্ক দুইটা টাইপ আমি একটু বিস্তারিতভাবে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করছি যতটুকু পারছি যত মানে কি বলবো যে ধীরে ধীরে বোঝানো যায় মানে আরো ধীরে হইলে বুঝতেই পারতেছি যে কত বড় ক্লাস হয়ে যাবে তো তোমাদের কাছে আমি আসলে রিকোয়েস্ট করব যে তুমি একটু টেনে টেনে যদি আগে থেকে দেখো অথবা ক্লাসটা যদি রিপিট করে আমার মনে হয় যে বুঝতে পারবা এত দ্রুত বা এত ইয়ে আমি বুঝাইনি আশা করি আমি মাত্র দুইটা অঙ্ক করাইছি পুরো লেকচারে তো বুঝতেই পারতেছো যে আমি ধরে ধরে ভেঙে ভেঙে প্রত্যেকটা জায়গায় তোমার নোটস দিয়
না বুঝলে আমি বলছি দুইবার বা তিনবার দেখার পরে যদি না বুঝো অবশ্যই তুমি কমেন্ট করে আমাকে জানাবা বা মেসেজ দেবা ইনবক্সে আশা করি তোমার সমস্যা হবে না কারণ নেক্সট ক্লাসে আমরা আরও ম্যাথ সলভ করব তখন এই এতগুলো ম্যাথ সলভ করলে বলছি নয়টা টাইপ এতগুলো ম্যাথ সলভ করলে আমার মনে হয় না যে আর কোনো সমস্যা থাকবে এবং এর ভিতর থেকে আশা করি তোমার সামনের যে বোর্ড পরীক্ষা দুই সালে তুমি কমন পাবা সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো শেষ করছি